。这一个圆形收纳框使用的是仿竹藤扁条材料，这个材料是两厘米宽，白色的剪了十根，酒红色的剪了十根，都是七十厘米长。打底使用的是横排十根酒红色，竖排十根白色，最终做成了十六厘米的正方形底。最终这一个作品的高度是八厘米，直径是二十一点五。喜欢这个作品的，请观看接下来完整的编织过程，或者来直播间学习吧。好，这个白色的仿竹藤是两厘米宽，剪了七十厘米，然后呢，一共剪了十根。这个是酒红色，同样的剪了十根，也是七十厘米长。好，现在呢，我们要开始打底。我们今天要编一个圆形收纳框，我们先把酒红色的在鼠标垫上面一字排开。好，在打底之前呢，我们就可以把两根藤条对齐，找出它们的中心点。好，先把它们找出中心点，然后呢，在开始的时候呢，就剪一个尖尖，等会比较好穿。好，现在我们把所有的扁条全部把它捏出中心点。找出中心点之后呢，我们就开始把酒红色的一字排开，我们开始打底。好，一字排开，十根酒红色的一字排开之后呢，我们现在就开始拿白色的，把它们按照压一挑一的方式把它们全部穿完。好，第一根是压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一，压一挑一。然后呢，中心点呢在第五根和第六根的中间。好，这是第一根。第二根跟第一根是刚好相反，第一根是压一挑一，第二根是挑一压一挑一压一挑一压一挑一压一挑一压一。同样的中心点在第五根和第六根的中间。好，第三根跟第一根是一样的，一三五七九都是压一挑一压一挑一压一挑一压一挑一。好，第四根跟第二根又是一样的。二四六八十都是挑一压一，挑一压一，挑一压一，挑一。好，我们就按照这样的规律，把剩下的六根把它们完成。好，现在呢，我们横排十根，竖排十根都已经完成了。我们接下来去把它们的中心点找出来。我们的竖排的中心点在一开始的时候就已经把它放在第五根和第六根中间。现在我们要找出来横排的中心点，同样是在第五根和第六根的中间。好，这里拉上去，这里同样的是拉上去。好，找出来中心点之后呢，我们就把所有的藤条往中间聚拢，让它们更紧凑。好，中心点就全部找出来了。找出来中心点之后，我们按压住中间，然后呢，把前面的把它收紧，往中间推。好，往中间推，然后这里往前面推。然后两侧边的也往中间推，中间推完之后呢，我们就用夹子把四个对角和四个中心点都把它用夹子固定住。好，推好了之后呢，我们拿夹子，好把四个对角把它固定住。好，拿结实一点的夹子也可以。先把四个对角固定住，然后呢，再用夹子把四个中心点把它夹住。好，现在呢，我们把。四个对角和四个中心点都用固定夹子把它夹住了。夹住之后呢，我们现在观察一下这四个发夹夹住的中心点，它们连接起来就是一个正方形。这个正方形就是我们起底的打底的正方形。好，现在我们就开始了去打底。打底，我们要把面前的这十根酒红色的藤条拿起来，右手拿五根，左手这五根要挑一压一，或者是压一挑一到右手边。好，现在我们观察一下这里。拿起来就是压一
。好，过来这里就是挑一，压一，挑一，压一，挑一。好，第一根完成，完成之后呢，我们的手要这样把它卡卡住，好，不然它会散开。好，第二根这里是挑一，那么过来之后呢，它就是压一，挑一，压一，挑一，压一。好，第二根完成。好，第三根。是跟这里第一根一样的，我们可以看这边去找规律，也可以看这里找规律，都是可以的。好，这里是压一，那么过来就是挑一，压一，挑一，压一，挑一。好，第三根完成。第四根这里是挑一，压一，挑一，压一，挑一，压一。好，这里是压一，那么在这里就是挑一，压一，挑一，压一。好，完成之后，我们一定要拿夹子把它固定住。不固定住的话，它会散开，散开了我们就白干了哈。好，现在呢，我们转过来，转过来，这里是第二个角，我们现在来起第二个角。同样的，我们的手，右手，同样拿起五根，把左手边这五根压一挑一到右手边。好，很简单，这里是压一的，过来这里就是挑一，压一挑一，压一挑一。好，第一根完成，同样的手这里把它卡住。好，第二根这里是挑一的，那么在这里就是压一挑一，压一挑一，压一。好。完成，第三根这里是压一的，那么这里就是挑一，压一，挑一，压一，挑一。好，第三根完成，好，非常的简单。第四根同样的是，这里是挑一，那么在这里就是压一，挑一，压一，挑一，压一。好，完成。好，这里是压一的，那么在这里就是挑一，压一，挑一，压一，挑一。好，完成之后一定要拿夹子把它固定住。好，现在我们把两个角起了。现在呢，我们就要把这个两个角中间相会的地方，把它完成压一挑一。好，现在这里是挑一，然后压一挑一压一挑一。好，我们只完成两片就可以。我们起的，等下我们做的高度不高，所以呢，只完成两片就好了。好，这里是压一，这里是挑一。好，完成之后用夹子把它固定住。好，现在呢，我们完成了这两个角之后呢，我们就去完成剩下的两个角。同样的是这一个中心点和这个中心点，都是右手拿起五根，把左手的五根挑到右边，好，挑完这一边，挑这一边，这样四个角就齐好了。好，现在呢，四个角已经齐好了，齐好了之后，我们把底下的四根发夹可以取出来了。取出来之后呢，我们就来去剪铁丝做收口。好，我们铁丝剪多长呢？我们的铁丝要剪一个直径二十一点五厘米长。好。我们根据框身，然后呢剪出来的大概的铁丝长，然后呢我们把它整理的平齐桌面，好，整理的平齐桌面之后呢，我们把它圈成一个圆，这个圆一定是二十到二十一点五厘米长就足够了。好，太大了。放开一点点，好，好，整理好之后呢，我们就用电工胶带把这里两头缠起来，好，缠好这一头，缠这一头，好，整理好之后，我们整理的圆圆的，然后呢，就把它穿进框里面去，我们把它穿进来，穿进来之后呢，我们就开始收口。好，穿进来了。穿进来之后呢，我们就开始收口。收口怎么收呢？收口我们要从这个角往上数，第一个交叉点，第二个交叉点。我们在第二个交叉点和第三个交叉点中间把铁丝收下来。好，现在呢，我们就把这两片酒红色的把它拆下来。这两片把它拿下来，拿出来之后呢，我们就按着把按照藤条的走向，然后呢把它掰下来，掰下来之后呢，从这里穿下来，这一片呢，我们就从这里穿下去，这
这个是第一组，这第一组是跟其他不一样的。我们需要把一整圈穿完之后呢，把第一组退出来重新穿。好，现在呢，我们因为这里是固定铁丝的位置，所以呢，我们就倒退着来去把剩下的完成。好，这是第二组。好，掰下来。好，从这里穿下来，掰下来。然后呢，这里是有两片的，我们是一定只穿一片。好，不能够穿两片，穿两片的话，把铁它。把铁丝卡住了会拉不了缝隙的。好，第三组，好，掰下来，从这里穿下来，很简单。好，一直掰下来，一直这样穿就可以了。我们就这样把它一整圈穿完，掰下来，从这里穿下去，掰下来，从这里穿下去。好，最后一组，最后一组，我们这里掰下来，然后呢，从这里穿下去的时候呢。就这里，我们是压了两片，相当于压了两片，所以为什么要退出来重新穿，就是这个原因。我们不能够压两片，只能够压一片。好，你看所有的地方铁丝都藏起来了，就这一个地方铁丝露出来了，就是这个原因。好，退出来重新穿。好，这样我们就所有的铁丝都藏起来了。现在我们就把条全部把它穿完了。现在呢，接下来就是我们要两两对称的，去把它拉紧。好，先拉这下面一根，再拉上面这一根对称的。拉紧，拉紧之后呢，我们就穿一格。好，我们查看一下里面的缝隙，那么大的我们会慢慢的拉紧它，拉紧之后它就会缝隙小了。现在穿一格，先穿一格，好，对应的地方也穿一格。好，这刚开始的地方好，先不用拉太紧，然后慢慢到后面的时候还会更紧的。好，我们现在慢慢的开始拉，好，现在往顺着去拉这一根，对上的拉这一根，慢慢的拉，好，拉好了之后穿一格。同样的对称的这里拉一格，好，拉好之后穿一格，只穿一格。我们现在就把一整圈把它一格穿完。好，现在我们全部呢都已经穿了一格了。现在呢，我们就把看看检查一下哪里有缝隙的，我们就在对应的地方去拉紧。好，全部重新拉一圈就好了。拉一圈之后呢，已经没有缝隙之后，我们就可以把剩下的藤条全部把它穿到底部，把它穿完。好，两两对称的进行，再一次拉一下就可以了。两两对称的拉，只要发现有缝隙的，就把那一根对应的地方把它取出来，然后呢重新拉紧。拉的差不多了，我们就可以开始把它们全部收起来了。好。现在我们就同样的两两对称的再拉一次，拉一次之后呢，就可以把它收起来了。好，这一根收在这里。好，穿过去。好，这一边对称的地方，就把它穿到底部去。同样的这一根穿过去，穿过去之后呢，到时候这一边有把它压住的，好，对称的拉，好，拉完之后就把它穿完，好，重复同样的，一直把它这样完成就可以了。好，把它穿进去，有些。太长的，然后呢没办法藏住的，我们就用剪刀把它们剪掉就可以，多余的剪掉就可以了。好，这一根过来的，好是已经压不住的，那么我们就在这里把它剪断，多余的从这里剪断。好，剪一个尖尖比较容易穿进去。好，我们就这样把它全部完成。最后一根了，最后一根，我们剪个斜尖尖吧。好，同样的，把这里塞进去。这一框就做完了，做完之后呢，我们整理一下框口，整理的更圆一点。然后这里出来的我们塞进去
好，就完成了，这个作品就做完了。好，放一点零食